السلام علیکم بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلى آله وصحبه الفائزین نبی رضی اللہ ما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا واغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمصنفي ولشروح هذا الكتاب برحمتك يا رحم الراحمين وبعد مهانا يا ഇമാം നബി റബി അള്ളാഹു താല അൻഹുവിൻ്റെ പ്രസിദ്ധ ഗ്രന്ഥമാകുന്ന അൽ അറബൈൻ അൻനബവിയ ഇതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസാണ് അള്ളാഹു താല ഹബീബിൻ്റെ കലാമ് ഹബീബിൻ്റെ വാക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനുമുള്ള തോഫി നമുക്ക് നൽകട്ടെ ആമി ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിലെ ഓരോ ഹദീസും ദീനിൻ്റെ ഏറ്റവും മുഖ്യമായ വിഷയമാണ് ഒന്നുകിൽ ദീനിലും മൂന്നിലൊന്ന് നാലിലൊന്ന് പകുതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആ രൂപത്തിൽ വളരെയധികം വളരെയധികം മുഖ്യമായ ഹദീസുകളാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഴുവനും അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനമുള്ളൊരു ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് വളരെ പ്രധാനമുള്ള ഒരു ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉമ്മൻ മുഹിനീം ആയിഷ അറബി അള്ളാഹു താല അമ്മയാണ് ആയിഷ ബീക്ക് ഉമ്മു അബ്ദില്ല ഉമ്മു അബ്ദില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് ചിലവർ ചോദിക്കും എങ്ങനെ ആയിഷ ബീക്ക് അബ്ദുള്ളാട്ട് മകനില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഉമ്മ അബ്ദുള്ള വിളിക്കാൻ ചിലവർ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് ഐഷാബിയുടെ ജ്യേഷ്ഠത്തി സഹോദരി അസ്മാ ബി റബി അള്ളാഹു താല അൻഹയുടെ മകൻ അബ്ദുള്ളാഹി ബിൻ സുബൈർ റബി അള്ളാഹു താല അൻഹ അബ്ദുള്ളാഹി ബിൻ സുബൈർ റബി അള്ളാഹ് അൻഹുമ അവരിലേക്ക് ആ അബ്ദുള്ള ആ ആ അബ്ദുള്ളയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് തൻ്റെ മകനെപ്പോലെ വളർത്തിയിരുന്ന അബ്ദുള്ളയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് ഉമ്മ അബ്ദില്ല എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ചെറുപ്പത്തിൽ മുതൽക്ക് തന്നെ റസോല്ലായ തങ്ങളുടെ കൂടെ ജീവിത പങ്കാളിയായി വന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു സഹാബിമാരിൽ നിന്നും സഹാബത്തിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ബീവിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏഴ് സഹാബിമാരിൽ ഒരാളാണ് മഹദിയ ആയിഷാ ബീവി ആയിഷാ ബീവി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തിന് മുകളിലുള്ളതിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയുക രണ്ടായിരത്തിൽ താഴെ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തിൽ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഏഴ് സഹാബിമാരുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ആയിഷാ ബീവി ഐഷാബിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഐഷാ ബിബി റബി അള്ളാഹു താല അൻഹ ഇൻഷാല്ല സൗകര്യം പോലെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഐഷാബിയെ കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായി സംസാരിക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ അതിൽ കടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നേരെ ഹദീസിലേക്കാണ് കിടക്കാൻ പോകുന്നത് അള്ളാഹു താല ആ മഹബിയുടെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ ഭദ്രമാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ നല്ല ഇൽമ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് അള്ളാത്ത നൽകുമാറാകട്ടെ അമീർ ഹദീസ് വായിക്കാനുണ്ടോ അൻ ഉമ്മിൽ മിനീന ഉമ്മി അബിദില്ലാഹി ആയിഷത്ത റബി അള്ളാഹു അൻഹ കാലത്ത് ഈ ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അൻ ഉമ്മിൽ മിനീന ഉമ്മിൽ മിനീൻ ഉമ്മ അബ്ദില്ല ആയിഷ റബി അള്ളാഹു താന തൊട്ടാണ് കാലത്ത് അവർ പറഞ്ഞു കാല റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം പറഞ്ഞു മൻ അഹദി അമ്രിന ഹാദ മാ ലൈസ മിൻഹു ഫഹുവ റദ്ദുൻ റവാഹുൽ ബുഖാരി വ മുസ്ലിമുൻ വഫി റിവായത്തിൻ ലി മുസ്ലിമിൻ മൻ അമീല അമലൻ ലൈസ അലൈഹി അമ്രുന ഫഹുവ റദ്ദുൻ അപ്പൻ 
ഇപ്പോൾ രണ്ട് രൂപയത്തിലാണ് ഹദീസ് വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ മൻ ഇത് നമ്മൾ കാണാതെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഹദീസാണ് നാൽപ്പം പഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ചും പഠിക്കണം മൻ അഹദസ ഫി അമ്രിന ഹാദ മാ ലൈസ മിൻഹു ഫഹുവ റദ്ദുൻ മൻ അഹദസ ഫി അമ്രിന ഹാദ മാ ലൈസ മിൻഹു ഫഹുവ റദ്ദുൻ ഈ ഹദീസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഹദീസാണ് എന്താണ് ബിദാത്ത് എന്ന് ഹബീബായ റസൂലി സല്ലാ വസ്ലങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ശരിക്കും എന്നെ വിശദീകരിച്ച് തരാണ് റസൂലി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് തരികയാണ് നിർവചിച്ച് തരികയാണ് എന്താണ് ബിദായത്ത് എന്ന് ഇപ്പോൾ സാധാരണ കേൾക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് കൊല്ലു ബിദായത്തി വലാല ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിദായത്താണ് എല്ലാ വിദായത്തും നലാലത്താണ് എല്ലാ നലാലത്തും നരകത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റസൂർ വാഹി സല്ലാഹു തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാത്ത പ്രവാചകൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ വിഷയവും വിദായത്താക്കിയിട്ടും വലാലത്താക്കിയിട്ടും തള്ളി മാറ്റി ഈ സമുദായത്തിലെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ മുപ്തതയങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവണത നമുക്ക് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജഹലുത്തരം എന്നാണ് അതിനിപ്പോൾ പറയുക ഇപ്പോൾ റസൂർ വാഹി സ്വന്തം പ്രശ്നങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് മുഴുവൻ വിദായത്താണെന്ന് സ്വർണ്ണമായ സ്വന്തം പ്രായത്തങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത മുഴുവൻ വിദായത്താണെന്ന് പ്രവാചകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല അത് അതാണ് ഈ കൊല്ല വിദായത്തിൽ എല്ലാ വിദായത്തും അതായത് സ്വർണ്ണമായത്തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അത് വലാലത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് വിദായത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ റസൂളമായ സ്വന്തം പ്രായത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച വിരോധിച്ച വിദായത്ത് ഏതാണെന്ന് സ്വാഗതങ്ങൾ മറ്റൊരു ഹരീസിനെ പറയാൻ ഈ ഹരീസിനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ കൊല്ലുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാ ലൈസ മിൻഹു ദീനിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് നിയമങ്ങളിൽ പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ദീനിൽ പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ദീനിൽ പെടാത്ത ദീനിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്കെതിരാകുന്ന എന്തെല്ലാം വിദായത്തുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ തളങ്ങണം എന്തല്ലാതെ റസൂളായി സ്വന്തം വാഹനങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് മുഴുവനും തളണമെന്ന് റസൂളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഒരു ഹരീസ് ഒരു ഹദീസ് മുജ്മലായി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഹദീസ് ചിലപ്പോൾ മുജ്മലായിരിക്കും അതിനെ അതിനെ കൈദ് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ഹദീസുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വാക്ക് മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ടോ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം എല്ലാ വിദായത്തും എല്ലാ സ്വന്തങ്ങൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിദായത്താണ് എല്ലാ വിദായത്തും വരാലത്താണെന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് മാ ലൈസമിൻഹു ദീനിൽ പെടാത്തതെന്നർത്ഥം അപ്പം ദീനിൽ പെടാത്തതായിട്ടുള്ള ദീനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ദീനിൽ നിയമങ്ങൾക്കെതിരാകുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിദായത്താണ് ആ നിരക്കുള്ള എല്ലാ വിദായത്തിലും എന്താണ് നിരകത്തിലാണെന്നല്ലാതെ സ്വർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത മുഴുവനും നിരകത്തിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില മഹാന്മാരൊക്കെ ഇപ്പം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജുമാൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പങ്ക് കൊടുക്കൂല അല്ല ഒന്നാമത്തെ പങ്ക് കൊടുക്കൂല എന്താ കാരണം അത് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാർ എന്നതിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായതാണ് റസൂള് ചെയ്യാത്തതാണ് ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാൻ ചെയ്തതാണ് പേടിച്ചിട്ട് ഭയന്നിട്ട് നിരക്കിൽ പോകുന്നത് എന്തോ ഒരു പേടിയാണെന്നറിയാം ഉസ്മാൻ ഉദ്യോഗാഹിൻ്റെ കാലത്ത് ചെയ്തൊരു ബാങ്ക് വാങ്ങിയല്ലേ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കാരണം റസൂൾ ചെയ്യാത്തതല്ലേ അപ്പം പിന്നെ ഉസ്മാൻ റോബി ഉസ്മാൻ നിരക്കിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ നിരക്കിൽ പോകുന്ന ചില ചില ചോദ്യം ഞാനൊന്നുമില്ല ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫ്ഫാർ റോബി അള്ളാഹാൻ ലാൻഡു ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആളുകളും പോകുന്ന സ്ഥലത്തിന് അതിൽ നിങ്ങൾ നിരകെന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ നിരക്കിലൊക്കെ അവ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എല്ലാ വിദായത്തും എന്ന് അർത്ഥമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വ്യക്തമായ റസൂർദ്ധാരങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മൻ ആരെങ്കിലും അഹദസ അവ നിർമ്മിച്ചു ഉണ്ടാക്കി ഫി അമ്രിന ആദ നമ്മുടെ ഈ ദീനിൽ ഈ അമ്രിന അഹാദ നമ്മുടെ ഈ ദീനിൽ ആരെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി മൻ അഹദസ ഫി അമ്രിന അഹാദ എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കി എന്ത് മാ ലൈസമിൻഹു ദീനിൽ പെടാത്തത് 
അപ്പൊ ദീനിൽ പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയാൽ ബഹുവറദ്ദുൻ തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് അതേസമയത്ത് ദീനിൽ പെട്ട ചില കാര്യങ്ങൾ അതാത് കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചിലപ്പോൾ എന്താണ് ചില രൂപത്തിലും വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ദീൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ എന്താണ് പതിവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് മുഴുവനും തള്ളപ്പെടണം എന്നല്ല ചിലപ്പോൾ കാരണം ഒരു ഹൈറൻ എന്ന ആ ആയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹൈറായ പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീട് പലപ്പോഴുമായിട്ട് ദീനിൽപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും പിന്നീടുണ്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ തള്ളണം ഒരിക്കലും ഒരാളും പറയില്ല അങ്ങനെ തള്ളിക്കഴിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തള്ളാനൊരു നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ വസൂർമാൻ സുലന്താഹത്തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പള്ളി നിർമ്മിക്കലൊക്കെ എങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ഈ പിരിവ് കൊടുത്തിട്ടൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ പിരിവ് കൊടുത്ത് പള്ളി ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ വസൂർമായി സുലന്താഹങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ കിതാബ് രചനയില്ല ഫിഖ്ഹിൻ്റെ ഫിഖ്ഹ് ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായി പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ആക്കിയതിൻ്റെ കിത്താ പ്രത്യേകമില്ല സിലബസ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അതേമാതിരി കോളേജിൻ്റെ കോളേജ് സിസ്റ്റം ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ തഹസീലാകുന്ന സിസ്റ്റം ഇല്ല അതുപോലെ ഡിഗ്രി കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഡിഗ്രി കൊടുക്കലൊക്കെ എന്താണ് വിദേഹത്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കൂത്ത് അല്ല എത്ര എത്ര കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടി വരും അതുപോലെ കോളേജ് വാർഷികം പ്രസൂന്ന തങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മതിയുടെ പള്ളി ഇരുന്നിട്ട് വാർഷികം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അപ്പോൾ കോളേജ് വാർഷികം എല്ലാവരും നടത്തേണ്ടത് കോളേജ് വാർഷികം സംഘടനാ വാർഷികം പ്രസൂന്നായിട്ടങ്ങൾ സംഘടനാ വാർഷികം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും നടത്താറില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ എല്ലാം വിധേയത്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം വിധേയത്താണ്ടാവും എല്ലാവരും ചില വിധേയത്താവും അതുപോലെ ലോകത്ത് യഥാർത്ഥ മുന്നിലില്ലാത്ത അവസ്ഥകൾ അത് നല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക മൻ അഹദത്ത് ഈ അമ്രീന അഹദ മാലേസ് എന്നിട്ട് ദീനിൽ പെടാത്ത വല്ലതും ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയാലാണ് തള്ളേണ്ടത് എല്ലാ ദീനിൽ പെട്ടത് പോലും ചിലപ്പം പൊതുവായിട്ടുണ്ടായി വരും ഏതുപോലെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള കൂട്ടു പ്രാർത്ഥനയും കൂട്ടു വിക്രവും നമുക്ക് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം വിക്ര ചെല്ലൽ സുന്നത്താന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും സംശയമില്ല സുമഹാന മുപ്പത്തി മൂന്ന് മറ്റു ചെല്ലൽ അതിൽ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ദ്വാരത്തിലും സുന്ന വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ദ്വാരെന്നുള്ള ആർക്കും ആർക്കും സംശയമൊന്നുമില്ല അയ്യു അസ്മ അയ്യു ദ്വായ നസ്മ ഏറ്റവും നന്നായി ഏറ്റവും ദ്വായക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യമുള്ള ദ്വായ ഏതാണ് ദുബറക്കുല്ല സ്വലാത്തിന്നല്ല ഒഫീ ദോഫില്ലേ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദ്വാ അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദ്വാണ് ദ്വാക്ക് എത്ര ദ്വാക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യമുള്ള ദ്വാണത് പക്ഷേ കുറെ കാലം കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ നിസ്കാരം ഭയങ്കര ബിസിയായി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പോകാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് സുന്നത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുക ആരും ദ്വാരക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കൃ ചെല്ലുന്നില്ല ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ആ സുന്നത്ത് ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് എല്ലാവരും കൂടി കൂടി ചെല്ലുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് സുന്നത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പുതിയ രൂപം അത് ജീനിൽ പെട്ടത് തന്നെ അല്ലേ കാരണം അത് പരസ്പരമുള്ള സഹായമാണ് അത് ആ എന്ന ആ എന്തിൽ പോലും ആ ഉമുവുമായ എല്ലാ എല്ലാ ഹയറായ കാര്യങ്ങളും പരസ്പരം സഹകരിക്കണം നിങ്ങൾ ഒരുമിക്കണം എന്ന ആ ആഴത്തിൽ അത് കൊടുവില്ലേ ഏത് കാര്യം ഏത് ഏത് കാര്യമാണ് ഇതിൽ പുതുതായിട്ടുള്ള ഒന്നും പുതുതായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വിധേയത്താന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഓരോ നോക്കിയാലും വിഭാഗത്തുള്ള വായിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങളൊക്കെ പേരിൽ നടത്തുന്ന മൗലുദുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നടത്തുന്ന നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഈ മൗലുദ് അതും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇതിൽ ബിരിയാനി പെടാത്തത് പാത്തി ഹോദൽ ജീവിൽ പെടാത്തതാണോ പ്രസൂർവായി തങ്ങളെ പേരിൽ മൊതഹ് പറഞ്ഞ ജീവിൽ പെടാത്തതാണോ ഒരുമിച്ച് കൂടുതലാണ് ജീവിൽ പെടാത്തത് ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നും തന്നെ ജീവിൽ പെടാത്തതില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് വളരെ അധികം എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമായ ഒരു ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് മന്നഹ് സഹിയുന്നു മാലേസിമിന് പോകാറുണ്ട് പല ആൾക്കാരും ഈ മാലേസിമിന് പറയില്ല ആരെങ്കിലും വല്ലതും നിർമ്മിച്ചാൽ അത് തള്ളപ്പെടേണ്ടതെന്ന് പറയും പക്ഷേ മാലേസിമിന് ദീനിൻ്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് എതിരാകാത്തത് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായി മാമിന ഷാഫി റബി അള്ളാഹു താലാന്ന് പറഞ്ഞത് ബിദാത്ത് അൽ അൽ മഹദസാത്തു ബിദാത്തുകൾ എന്താണ് രണ്ട് രൂപമുണ്ട് മഹമൂദത്തുൻ
അത് അത് ജീനിൻ്റെ നിയമങ്ങളുമായിട്ട് തട്ടിച്ചു നോക്കണം അങ്ങനെ തട്ടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ അത് തള്ളേണ്ടതാണ് കൊള്ളേണ്ടതാണത് അതിന് പറ്റിയ പണ്ഡിതന്മാർ പറയും അപ്പോൾ ആ നിരക്ക് സുഹൃത്തായ സുലഭാസങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഒന്നും തള്ളാൻ പാടില്ല കൊള്ളാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും പാടില്ല എന്ന് മഹാനായി മാമൻ ഷാഫിർ അള്ളി അള്ളാഹു തലാൻ പറഞ്ഞത് ഇമാം ബൈഹത്തൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതീജുമായാണ് കാരണം ഒരു പണ്ഡിതന്മാരും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പണ്ഡിതനായി കൊടുത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ശേഷം വരെ നമ്മളെപ്പോലത്തെ ഇന്നില്ലാത്ത ഇവരില്ലാത്ത ആളുകൾ എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെ ഗാൻഡിൻ്റെ വിധേയത്തിലുണ്ടെന്നില്ല എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല വിധേയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭാഷാപരമായിട്ട് പുതുതായി നിർമ്മിതമായ കാര്യം നടത്തും പക്ഷേ തള്ളപ്പെടേണ്ട മോശം തള്ളപ്പെടേണ്ടതും വരാത്ത വിധേയത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാങ്കേതികമായിട്ട് പറയാൻ ജീൻ ജീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത ജീനിൽ ജീൻ നിയമങ്ങൾ നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ സാങ്കേതികമായ വിധേയത്തിന് പറയുള്ളൂ രണ്ടുകൂടി കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താലക്കാക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വിദേഹത്ത് എന്താണെന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഈ ഹബീസിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് മൻ അഹദ്ദേഹത്തെ മാ ലൈസൻ എന്ന് ജീനിൽ പെടാത്ത എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിർമ്മിച്ചാൽ അത് തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മഹാനായ മഹാനായ സുൽത്താനുൽ അഹമ്മ ഇസുദ്ദീൻ അബ്ദുൽ സലാം റബി അള്ളാഹു തന്നെ കവായിൽ കുബറയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു വിഷയം ഒരു സ്വതായി തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം പിന്നെ നടപ്പാക്കിയ പല കാര്യങ്ങളും ദീനിൻ്റെ അഞ്ച് ഹുക്കുമിലും പെടും ചിലപ്പോൾ അത് വാജിബാകും ചിലപ്പോൾ അത് ഹറാമാകും ചിലപ്പോൾ അത് സുന്നത്താകും ചിലപ്പോൾ അത് കറാഹത്താകും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മൊബാഹാകും ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അഞ്ച് ഹുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമെന്ന് മഹാനവൾ പറയാനുള്ള കാരണം ഒരൊറ്റ വിറ്റ് അത് തള്ളിക്കളയുമല്ല അങ്ങനെ തള്ളിയാൽ പലതും തള്ളമിലായിട്ട് വരും അള്ളാഹ് തന്നെ താക്കുമാറാകട്ടെ ഈ ഗവൺമെൻറ് വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉത്സാഹ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമുണ്ടാകും അള്ളാഹു താല ഹക്ക് ഹക്കായി മനസ്സിലായിക്കൊണ്ട് അസത്യാസത്യമായി മനസ്സിലാക്കി തള്ളാനുള്ള